Hello students, today we are going to analyze the next topic from a syllabus. The name of the topic is Into the Wild. Children, Into the Wild is basically a topic written by a wild photographer Kiran Purandari. Now Kiran Purandari children, just to acquaint you a lot uh, about the writer, Bcom ke studies ke baad mein unane environmental studies he had taken up environmental studies at the jordan hill college of education in scotland which was sahitya puraskar unko diya gaya tha acha pune ke bhai madhav bagal award and the best literature award given by cultural department of maharashtra state for his sakha nagzira which will, up, you will be shocked to know that he had spent almost 400 days inside Nagzira. Nagzira which is actually a wildlife sanctuary we can say. And here by forest areas and wrote his award winning book. So 400 days under rehne ke baad unhone jo apna experience likha hai. That is actually has won award for his book. Abhi ye jo excerpt pad rahe hum lo. Excerpt yane hota hai extract. It has been taken from that same book. He is a wildlife expert. Achha, unke aur bhi hobbies hai, chalo, he is a avid bird watcher. Achha, he is a writer and an honorary wildlife warden in Maharashtra. He works for the protection of wildlife. He is the founder of the Nisarg Wade organization. Which works for nature, conservation and community work around Nagzira. Achha, that's a tiger reserve in Bandara and Gondia districts. Achha, unhone ek Kikas blood, uh, bird club bhi find out kiya hua hai in order to spread bird farming which is very popular among school going children of Maharashtra. So that's a Kikas bird club bhi form kiya hua hai unhone. Abhi bachalo, e jo lesson hum ko diya ja rahe hai pe, it's written in two different parts. Biska part 1 jo hai, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, inko akele hi travel karne ki aadat thi, is completely lost in the jungles of Umbarzara, that's like Evatma, Bandara districts, right? Yes. <coughs> so how he was lost into the jungle and how he came out of it, Euska description rahega. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk. And in the terrifying turmoil, he underwent thereafter. So, kis tarikhe se? Shaam hoti hoi ek jungle mein kho gaya tha. Aur uske baad mein bachalo jo bhi uh, frightening experience tha unka. Unho ne yaha pe is excerpt mein describe kiya hua hai. Now, shouting for help would literally mean crying in the wilderness. Us sunsan jungle mein bachalo madad ke liye chilla na to pagal pa nahi hooga. Kyunki wahaan pe animals ke alawa aapko koji madad karne wala milega nahi. And he also gives a detailed description of how he found his way towards the pizzari. So, which look, pizzari ke gaon ke taraf, unho ne apna rasta kis tarikhe se dhoond liya tha, ye uska description rahega. Achha, part 2 jo hai, which look, is chapter ka. This has been extracted from CN Traveler, that is magazine, published by Land Rover India. Achha, aur ye bhi ek wildlife photographer ke baare mein hai, jinka naam hai Shazum. Known for his wildlife photography. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography and the insight that he received during his journey regarding the loss of habitat of those heroes of the jungle and genuine efforts that he took by establishing. We have something like children buffer conflict resolution trust of India Karkek organization unane initiative launch kiya hua for the conservation of forests by educating the local rural folks and providing them with a sound reliable source of income so this is their initiative so we will be de dealing that in detail but today children in today's lecture I will tell you about the first part of the story okay so let's see Kiran Purandare and how he got lost into the jungle and how he reached to the village of Pizzari now here we go children the eight and a half year long day inside the hide. Kya bola Eight and a half hour. 
long day inside the hide hide children here it's like something you prepare just to look like the surroundings something which is built okay it's artificial was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of umbarzara happy bachelor bahut sare trees ke naam aayenge now here i won't be able to show you how they exactly look but you could just google out for more information on to that now before wrapping up my day at its natural waterhole i took entries of the avi fauna avi fauna children there are certain birds which are found in only one particular place ek area mein milne wale kuch birds hote hain unko hum log avi fauna bolte hain since i was alone i rushed to pizzeri village where i was stationed to kahan pe thehre hue the wo pizzeri ke village mein i camouflage the hide took my essential camouflage is like children you know whenever you cover up something to hide from other places it is called as camouflage these guys bol sakte bachche log or to cover something acha came out of the hide and stretch out to my heart's content to andar jahan pe chupke baitha the wahan se bahar niklao and he must have stretched it hands to his heart's content i lifted my camera bag and took the familiar trail to pizzeri तो उन्होंने अपना कैमरा बैग उठाया और उनको ट्रेल ये वर्ड का मतलब क्या होता है रोड वो रोड जो उनको बहुत फैमिलियर था फैमिलियर मतलब जाना पहचाना जो रास्ता था उन्होंने ले लिया था नाउ नेगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टिकूड एंड मोहा ट्रीज नेगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स मतलब एकदम घने पत्ते रहते वो चलो एक दूसरे से जुड़े हुए टिकवूड मोहा ट्रीज एंड ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड अभी जंगल में से चलते हो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि लाइक आप जितना हो सके उतना कम आवाज करने का आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स तो जंगल में से बहुत कॉशियसली चलते हुए जा रहता है ट्रेडिंग इज लाइक इट कुड बी वॉकिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विथ अ कंपेनियन तो जंगल में से चलते हुए बच्चों लोग आप अकेले जब रहोगे ना तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है अगर कोई आपके साथ कंपेनियन रहेगा देन यू डोंट नीड टू बी सो मच अलर्ट एंड आई वाज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स मतलब पूरे जंगल में ऐसे लग रहा था कि एक ही फॉक्स के जैसे फील हो रहा था उसको फॉलोइंग द ट्रेल साइलेंटली वॉचिंग विथ वाइड ओपन आईज माई ईयर्स व ग्रास्पिंग अ वराइटी ऑफ साउंड जस्ट वेन अ फेमिलियर साउंड स्टन मी तो बच्चों जैसे वो धीमी गति से चल रहा था वहाँ से वाइड आईज ओपन थे उनके एकदम अच्छा और कान आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे और सडनली उनके कान पे बच्चों लोग एक फमिलियर साउंड स्ट्रक हुआ क्या साउंड था खैक खैक खैको खैक ऐसा साउंड आता है बच्चों लोग अच्छा अभी ये साउंड कौन करता है पता है आपको बच्चों लोग कुछ बंदर होते हैं आपने शायद सुना रहेगा देखो ले लंगूर और लंगर ना दैट्स अलार्म कॉल The leader of the gang of the langurs was sitting on the tall tree making alarm calls. तो लंगर लो लंगरों का एक पूरा का पूरा झुंड था बच्चों लोग और पेड़ के ऊपर बैठ के वो लोग अलार्म कॉल दे रहे थे अलार्म कॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ रेस्ट ऑफ द लंगर्स ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल एंड द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेज एज अ पेट्रीफाइड लंगर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर and far and secured their places on tree tops to sab langar idhar udhar bhag rahe the khak khak karke awaaz kar rahe the ek dusre ko alarm de rahe the ki kuch khatra hai aaju baaju mein karke aur bhagte hue aaju baaju mein jahan pe bhi kidhar ped mil raha tha uske top pe ja ke save kar rahe the khud ko now all this upheaval was created by only one animal's presence langar jab awaaz karte hue chalo to ab samajh jane ka ki wahan pe ek hi animal ka प्रेजेंस हो सकता है और वो कौन होता है लेपर्ड ना मेनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स वेन दे सी अ प्रिडेटर प्रिडेटर मतलब चलो कौन शिकारी बोल सकते हैं आप राइट अ टाइगर और अ लेपर्ड नियर बाय एंड द लंगर इज मोस्ट रिलायबल वेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एपेक्स प्रिडेटर्स इन द जंगल तो जंगल में आजू बाजू में जो सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं यानी कौन टाइगर वो अगर आजू बाजू में है क्या नहीं है ये अगर जानना चाहोगे आप 
तो लंगर का जो अलार्म कॉल होता है ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते कि अगर वो साउंड करते हैं तो इसका मतलब आजू बाजू में कुछ खतरा है द माइटी एलूजिव लेफर्ड ऑफ उम्बर जरा वॉज आउट ऑफ इट्स लायर माइटी इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग वी कैन से एलूजिव जो आपको दिखेगा नहीं आपको हमेशा धोखा देता रहेगा लेपर्ड ऑफ उम्बर जरा ये वहाँ के वो अभयारण्य का नाम आता है बच्चों लोग दिस इज द नेम ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर लेयर मतलब बच्चों लोग अपने डैन अपने सीक्रेट प्लेस से वो बाहर था एंड ही वॉज ऑन द प्रॉल प्रॉल मतलब लाइक शिकार पे निकला हुआ था ना एंड द स्टेल्दिली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लोक वॉज स्पाइड बाय दीज लंगर्स तो धीरे धीरे चोरी छुपे यहाँ वहाँ पे शिकार को ढूंढते हुए जो मूवमेंट हो रहा था स्पॉटेड होते हो राइट गोल्ड और ब्लैक कलर का क्लोक पहना ऐसे लगता है हाँ तो उनको नजर में आया था किसकी नजर में आया था बच्चा लंगर्स के नजर में आया था इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगर्स वर गिविंग अलम क्लॉक अलम क्लॉल्स तो जो लंगरों का पूरा का पूरा झूंड था ना वो चलो उसमें जो छोटे से छोटे लंगर भी थे ना वो भी अलार्म कॉल दे रहे थे क्योंकि उनको भी कहीं से वो खतरा महसूस हो रहा था वापिस से वो चलो छैक छैक आई स्टेड पुट मतलब मैं उधर का उधर ही रुका गॉज द लीडर लंगर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली तो जो लंगरों का लीडर था वो जिधर देख रहा था वहां पे राइटर ने भी देखने की कोशिश की और राइटर पूरा का पूरा एरिया विजुअली स्कैन कर रहा था टुक सम स्टेप्स स्टॉप अगेन कुछ पैर चला और वापिस से रुक गया अ फ्रेश स्कैट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल स्कैट का मतलब क्या होता है बच्चे इट्स लाइक द एनिमल ड्रॉपिंग एनिमल टॉयलेट अच्छा द ब्लूश पर्पल फ्लाइज व हॉवरिंग ओवर इट मक्की बैठ रही थी उसके ऊपर एंड आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर अभी एक बात तो क्लियर थी कि लेपर्ड कहीं पे आजू बाजू में ही था एंड द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ फोर हॉर्न एंटलप एंटलप चिल्ड्रन इट्स काइंड ऑफ अ डियर राइट हॉर्नस रहते ऊपर वॉज एडिंग टू द क्योर्स वो भी अलार्म कॉल दे रहा था आई बेरली वॉक अराउंड फिफ्टीन मीटर्स एंड स्टॉप 15 मीटर चलाने के रुक गया एंड आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड इनटू द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ अ मिरिकल कॉल्ड लेपर्ड सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब चलो होता है इट्स अ वेरी होली प्लेस मतलब सीक्रेट प्लेस वी कैन से ठीक है जहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाता है ऐसी जगह जैसे मंदिर के अंदर कैसे सैंक्टम होता है ना गाबारा बोलते हैं उसको यस बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल लेकिन ये टाइगर या फिर लेपर्ड दिख नहीं रहा था इट इज एन एलूजिव एनिमल एंड द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन इसको बात बात एक ही बात याद आ रही थी कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे करके एज आई मूड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिज्जरी द फीडिंग अलार्म कॉल्स वर स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड जैसे पिज्जरी के गाँव की तरफ मूवमेंट कर रहा था बैक साइड में बैकग्राउंड में उसको वापिस से वो अलार्म कॉल्स सुनाई दे रहे थे आई कुड टेल इंस्टिंगटिवली दैट द लेपर्ड हैड मूड अवे तो अभी तक इसको पता चल गया था कि लेपर्ड शायद वहाँ से चला गया था मीन वाइल आई सॉ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विद स्टिक इन इज हैंड एज आई अप्रोच ही अपियर स्पूक्ट ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड तो जैसे वो आगे जा रहा था उसने डिस्टेंस पे देखा वहाँ पे एक आदमी खड़ा था उसके हाथ में एक स्टिक थी वो भी थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था वो लेपर्ड के अलार्म कॉल्स की वजह से वी ग्रेटेड ईच अदर ही वॉज राजू इसका पे फ्रॉम पिट्जरी तो वो उधर का लोकल ही था चलो उसका नाम राजू था पिट्जरी से था अच्छा ही हैड बिन टू कलेक्ट लॉक्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू लेपर्ड्स मूवमेंट्स क्या लकड़ी जमा करने के लिए आया था लेकिन लेपर्ड का थोड़ा सा शायद वहाँ पे इशारा दिखते ही ये वहाँ से वापिस जा रहा था राजू राजू वॉज अमेज बाय माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बर जरा अभी राजू बहुत एक्साइटेड होता है एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज कि अकेले आदमी कैसे उम्बर जरा के फॉरेस्ट में विजिट करता है करके एंड विच इज एक्चुअली दैवन फॉर टाइगर्स हैवन मतलब चलो अ सेफ प्लेस लेपर्ड्स एंड दो स्लॉक बियर्स वी स्टॉप्ड अंडर अ कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक तो ये दोनों जन भी रुके 
एक कुसुम ट्री के नीचे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए एंड वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्सड क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे का थोड़ा सहारा हो गया था ना ना वी वो फोर आईज फोर हैंड्स विद स्टिक देन वी बोथ रिज्यूम्ड आ वॉकिंग टू तो क्या बोलता है देखो अभी ना वी वर फोर आई चार आंखें थी चार हाथ थे और हाथ में एक स्टिक भी था ना यस yes. और फिर उन्होंने अपना टूर वापस से चालू किया था दे स्टार्टेड वॉकिंग देर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल मेन रस्ते से एक छोटा सा रास्ता बाहर जा रहा था आई विल टेक दिस रूट यू गो स्ट्रेट सेड राजू एंड टर्न राइट तो राजू ने किरण पुरंदर को क्या बोला कि तुम ये स्ट्रेट वाला रास्ता पकड़ लो मैं ये वाले रास्ते से चला जाता आई कैप वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइंब अ फमिलियर हिलॉक हिलॉक मतलब छोटा सा पहाड़ जैसे तो उसके ऊपर चढ़ गया था I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Department Corporation to mark the boundary of the forest compartment. तो वहाँ पे बच्चों लोग पत्थर लगा के बाउंड्री बनाई गई थी Forest Department की Took another trail. फिर एक दूसरा रास्ता पकड़ा After climbing down, walked across a beautiful mahua tree. Now the trees you need to see the pictures on Google children ना Loaded with reddish brown leaves. और उसके नीचे का जो ग्राउंड था बच्चों लोग द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन वेरी वेल मतलब एकदम साफ था एंड द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश इन माई माइंड आई हैड लॉस्ट माई वे और फिर उसको पता चला कि मैं खो गया हूँ नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल मतलब वहाँ पे उसको और एक रास्ता दिखाई दिया हेस्टिल आई टूक द ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ज गौर जाने क्या घाट होता है बच्चों लोग टू एन ओपन फील्ड एंड द एरिया वॉज सराउंडेड बाई हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेसीडियस आज दो वेरी डेंस फॉरेस्ट चिल्ड्रन हैविंग ट्रीज जो समर सीजन में मतलब अपने लीव्स को शेड करते हैं सिर्फ फॉरेस्ट को डेसीडियस ट्रीज करके बोलते हैं आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन तो जैसे पीछे टर्न किया उसने और फिर सूरज की तरफ देखा नाव The geographical west was set. The dusky trail had vanished. Good heavens, I was lost, completely lost in the jungle. That too at a very dreadful time, and the sun was melting down like a fleeting runner. तो एक आदमी भागने वाले व्यक्ति के जैसे गायब हो रहा था कौन सूरज और उसी टाइम पे इसको रियलाइज हुआ था कि खो गया है कहीं पे. Now I soaked in my own sweat. मतलब पसीने से भीग गया है। आई फेल लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट कंटेंट बट देर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस विल्डरनेस उसको जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था लेकिन वो पूरे के पूरे जंगल में कोई दूसरी आत्मा भी नहीं थी जो इसको सुन सकती थी वहां पे। आई हैड टू बैग्स विथ मी द शबनम बैग हैविंग द कैमेरा एंड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज इन विलेजेस टू कैरी टिफिन तो एक कैमरा का बैग था और एक टिफिन का बैग था and the tiffin still had some stuff but i didn't feel like having it and the blossoming boxwood trees the boop boop sound of cockle bird and the song of robin bird all appeared alien to me matlab ye usko yahan pe kuch bhi sunai nahi de raha tha abhi it was more than an hour ek ghante se zyada time ho gaya tha bachcho log i was still there searching for a सुटेबल ट्री टू क्लाइम एंड गेट सिक्योर्ड तो उसको लग रहा था कि एक पेड़ मिल जाएगा तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं खुद को सेफ कर दूंगा टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट माइंड माइंड वॉज टेलिंग मी पीछे जाओ और जो रास्ता तुमने छोड़ दिया था वो रास्ता वापस से पकड़ो उसका एक मन उसको बता रहा था बट देर वर नो साइंस ऑफ द ट्रेल लेकिन रास्ते का भी कुछ निशानी नहीं दिख रहा था बच्चों लोग आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी There were more hillocks and some more around the one I was standing. मतलब सब पहाड़ी थे सामने छोटे छोटे Near my feet were the dried up droppings of sloth bear. तो वहाँ पे sloth bear का भी presence था क्योंकि उसने droppings यानी toilet दिख रहा था वहाँ पे The sloth bear of Umbarzara must be out in open snipping for food. तो वो चलो जो भालू रहेगा ना वो sloth bear वो तो अभी इधर उधर मतलब भूखा रहेगा और शायद अपने खाने को शायद सुनता रहेगा ना इधर उधर स्निपिंग फॉर फूड आई कॉशन माई सेल्फ थिंकिंग ऑफ एवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ 
eventuality and I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. So, वापिस से वो पीछे भागना चालू किया उसने and the west was to my right hand side now. तो right side देखा तो west का side दिखाई दे रहा था. The evening breeze flew through my wet curled hair and my stomach was aching. I kept walking in hope. तो थोड़ी सी उम्मीद लगा के चलता गया मैं अराउंड फिफ्टी स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल तो पचास स्टेप चलते ही उसको एक रास्ता दिखाई दिया आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन द ट्रेल तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देना बोलते हैं ना चलो इन दैट वे दे व मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन द ट्रेल दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी एंड दर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय आई री अश्योर्ड माई सेल्फ मोर क्वेश्चन रिसर्फेस How far is the village and where? In which direction? कि गांव कहाँ पे है? कितनी दूर तक है? कौन से direction में? उसको कुछ answers नहीं थे. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. तो दूर दूर तो कहीं पे लोगों की बस्ती वगैरह दिखाई देती है क्या इसके ऊपर वो नजर फेंक रहा था. And my legs were trembling. As I reached the top of the hill, I jumped with joy. I heard the sounds of people talking in the लाउड स्पीकर तो जैसे ही वहां पे हिल टॉप के ऊपर पहुंचा तो ही जंप विथ जॉय खुशी से उछल गया था वो क्योंकि उसने लोगों को लाउड स्पीकर पर बात करते हुए सुना था एंड इन जिफी आई रैन डाउन द हिल टूवर्ड्स द साउंड विथ फुल विगर आई स्टम्बल एंड फेल डाउन तो भागते भागते गिर भी गया था वो सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय स्ट्रगल्ड स्टूड अप decided which direction to move on and the signs of civilization were visible log dikhai de rahe the usko wahan pe and the tiny sleepy village of pitzeri was visible through the green woods to pitzeri ka gaon abhi usko wahan pe hari jhadiyon ke beech mein se dikhai de raha tha the lantern of rajiram balavi's farm to rajiram balavi ka jo khet tha aur wahan pe jo farm tha wo farm wo dikhai de raha tha Loud speaker installed for Kesha Bhalavi's marriage. All were in a clear sight. So, सब कुछ दिखाई दे रहा था उसको वहाँ से. Turn left to spot the village, lake, and familiar hillock. Now, here, uh, what actually happened is this: Sui Hudki, the dog barked or welcomed me to the village. So, कुत्ते ने भोक के उसको पता नहीं भगाया था कि उसको welcome किया था ऐसे feel हो रहा था उसको. The first thing I did was to take a bath. The shaking of limbs had lessened a bit. So, first of all, he went there and bathed. His legs, which were a little bit tired, were a little bit lighter. And the stomach ache started again. Ate to the full and then slumped onto the cot. He ate full food and then slumped onto the cot. He ate full food and then slumped onto the cot. He ate full food and then slumped onto the cot. He ate full food and then slumped Where can we can get lost? Isn't this a good luck? कि आज भी अपने आजू बाजू में ऐसे जंगल है जहाँ पे हम लोग खो सकते हैं वेर वी कैन गेट लॉस्ट ये हमारा गुड लक है बच्चों लोग क्योंकि जंगल्स तो अभी है नहीं और उसके अंदर भी अगर आपने एक एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर आप खो गए थे जंगल में दैट मीन्स यू आर क्वाइट लक्की सो चिल्ड्रन डिज यू जस्ट नोटिस या वी जस्ट डेल्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ठीक है जहाँ पे किरण पुरंदरे किस तरीके से जंगल में खो गया था उसका वहाँ पे जो टर्मोइल था उसका जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था लेपर्ड्स का वो जो एहसास था और एट दी एंड कैसे वो राजू उसको मिला था उसके बाद में वो किस तरीके से भटक गया था और फाइनली हाउ डिड ही मेड बैक टू द विलेज ऑफ पिट्जरी तो उसका पूरा जो जर्नी है वो चलो उसको हमने यहाँ पर पार्ट वन में पढ़ लिया है ठीक है इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई एल बी टीचिंग यू अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर